welcome 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 so today we will start another topic which is on spectroscopy now this very very important topic as far as competitive exams are concerned so let me first define a spectroscopy you know that the definition is given on the slide the spectroscopy is a technique which involves production measurement so production measurement and interpretation okay of the spectra produced as a result of interaction of electromagnetic radiation with the matter तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टेक्निक होती है जिसके अंदर जो स्पेक्ट्रा है वो प्रोड्यूस होता है उसका मेजर किया जाता है उसको इंटरमीडिएट किया जाता है जब जो है आपकी लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ ठीक है तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन मेजरमेंट एंड इंटरप्रटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर नाउ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मोड सो इट इन द स्लाइड दिट कैन बी यूज इन बोथ इन क्वालिटेटिव मोड एज वेल एज इन क्वांटिटेटिव मोड सो क्वालिटेटिव मोड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईच एंड एवरी एनालाइट इज हैविंग यूनिक एनर्जी स्पेसिंग्स ठीक है हर एक एनालाइट की अपनी अपनी जो है एनर्जी स्पेसिंग्स होती है दैट विल डिक्टेट इट्स एब्जॉर्शन फिनोमिन दैट विल डिक्टेट इट्स एब्जॉर्शन और अमीशन फिनोमिन हर एक एनालाइट की अपनी यूनिक एनर्जी स्पेसिंग्स होती है जो डिक्टेट करता है उसका एब्जॉर्शन या फिर अमीशन फिनोमिन एंड दिस वे वी आर यूजिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी इन क्वालिटेटिव मोड ठीक है तो जैसे हम जानते हैं कि हर एक ह्यूमन बींग का अपना अपना फिंगर प्रिंट होते हैं ठीक है हर एक ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग इज हैविंग इट्स यूनिक हिज यूनिक हिज और हर यूनिक फिंगर प्रिंट्स इन द सिमिलर वे ईच एंड एवरी एनलाइट इज हैविंग यूनिक एनर्जी स्पेसिंग एंड दैट विल डिक्टेट इट्स एब्जॉर्शन और अमीशन फिनोमिना एंड इन दैट वे वी कैन एबल टू डिटेक्ट इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस सो दिस इज द क्वालिटेटिव मोड प्रेजेंस और एब्सेंस और प्रेजेंस दैट इज क्वालिटेटिव मोड सो स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज इन क्वालिटेटिव मोड एंड विच इज वी बेस्ड ऑन द फैक्ट दट ईच एंड एवरी एनलाइट इज हैविंग यूनिक एनर्जी सिक्सिंग दैट विल डिक्टेट इट्स एब्जॉर्शन और अमीशन फिनोमिन ठीक है एंड वट द मीनिंग ऑफ क्वान्टिटेटिव मोड क्वान्टिटेटिव मोड स्टेट्स दैट द एब्जॉर्शन ऑफ लाइट बाई एनी एनलाइट विल बी डेक्टिव प्रपोर्सन टू इट्स कंसनट्रेशन इन द सोल्यूशन तो जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन एनलाइट की सोल्यूशन के अंदर होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बन होगी और और इस फिनोमिन से हम जो है उसकी जो है क्वान्टिटी पता लगा पाएंगे तो ये बी आर लम्बट ला है तो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे बी आर लम्बट क्या होता है वी विल बी स्टडिंग इन ए वाइल सो अगेन रिपीटिंग दिस लाइट सो वट वन इज डेफिनेशन एंड सेकंड इज दट स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज इन बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मोड एंड क्वान्टिटेटिव मोड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दट ईच दट दट absorption or or fluorescence from from any solution is is directly proportional to the uh, concentration of the analyte in the solution at a specific wavelength so this uh, that spectroscopy can be used both in qualitative as well as quantitative mode ठीक है नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म्स में जब हम उनको अरेंज कर देते हैं हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो आप फर्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में आपका जो है वेव बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है ठीक है जी और इस एनर्जी में भी आपका इस डायरेक्शन में आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ठीक है तो दिस ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें हमारा देख सकते हैं तो हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर उनकी एनर्जी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में उनको हम आगे रेंज कर देते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं इस तरह से आप ये नीचे वाला भी देख सकते हो ये थोड़ा इसलिए पहली फिगर का रिवर्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गामा रेज है उसकी सबसे शॉर्ट वेव है और उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई है जबकि जो आपका रेडियो वेव्स है वो उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होती है ठीक है तो दिस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द द वेवलेंथ ठीक है सो यू कैन रिमेंबर इट बाय दैट हाउ टू रिमेंबर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यू कैन रिमेम्बर बाय दैट इज सिक्स टू वी मार तो सी स्टैंड फॉर कॉस्मिक रेज गामा रेज एक्स रेज यू वी विजिबल रीजन इन्फ्रारेड माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव सो दिस वे वी कैन रिमेंबर बाय दिस निमोनिक्स दैट इज सिक्स वी मार ठीक है सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेव लेंथ सो रेडियस वेव इज हैविंग मैक्सिमम वेव लेंथ सो दिस मस्ट बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी एंड दिस आल्सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ओके सो सिक्स वी मार यू कैन रिमेंबर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाय दिस निमोनिक्स ठीक है देन देर आर सम थ्योरी विच आर एसोसिएटेड विद स्पेक्ट्रोस्कोपी वन इज प्लैंग क्वांटम थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी नोइंग दिस दैट मिशन ऑफ रेडिएशन फॉर मेनी सोर्स इज नॉट कंटिन्यूस इट इज ऑफ कर्स इन डिस्क्रीट पैकेट और बंडल इट नॉट कंटिन्यूस बट हैपन इन डिस्क्रीट
और ग्रुप ऑफ पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं ठीक है हर एक पैकेट को हम क्वांटम कहेंगे और ग्रुप ऑफ पैकेट्स को हम क्वांटा कहेंगे तो क्वांटम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वी इक्वल टू एच न्यू ठीक है सो एच यू नो इज द प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू 6.626 into 10 power minus 34 joule second and v is the frequency now for quanta we know uh, quanta is group of quantum so e equal to nh v theek hai where n is the number of quantum making up the quanta theek hai so kitne uh, quantum jo hai quanta ko make up kar rahe hain wo n value hai wo aap yahan pe put sakte hain ye planck quantum theory very very simple so energy from any source is not continuous coming uh, from any source is not continuous it is occurring it coming in packets or bundles and each packet or bundle is called as quantum and group of quantum is called as quanta this planck quantum theory then coming to de bruegel concept so this is also uh, related to spectroscopy that uh, some of the phenomena in the uh, spectroscopy that uh, we can have uh, be studying so they can be explained by uh, understanding the concept of de bruegel concept so what is de bruegel concept so as per de bruegel every meter in the universe is consisting of two particle one is particle nature other is wave nature okay so uh, light is having uh, light is considered to have uh, both nature that is wave nature and particle nature so considering that light is having the uh, light, uh, wave nature so energy is given by equal to hc by hc by lambda so this we have already seen this is the planck quantum theory now if you are considering uh, the photon as as particle nature is having particle nature so by einstein equation this is equal to mc square we can write energy equal to mc square if it is also behaving it is also having the particle nature now both are energy we can combine both of them and if you combine both of them you will have the uh, lambda is equal to h by p so p is the momentum h is the planck quantum uh, that is planck constant and lambda is the wavelength so uh, yeah, lambda equal to h by p so if you are combining this is the uh, this is the uh, de bruegel concept or or, or uh, de bruegel equation okay now uh, if a particle of uh, uh, mass m now if we are taking any particle instead of light we are taking any particle and then we can replace uh, c by v and then uh, your lambda will become h by p that is mv so the, this wavelength is known as de bruegel wavelength this wavelength ko hum jo kehte hain wo de bruegel wavelength kehte hain to main jaisa aapko bata raha tha kuch phenomenon hain jo light ke jaise aapka interference hai diffraction hai refraction hai uh, this can be explained only uh, considering the Uh, uh wave theory of the electromagnetic radiation and and uh, spectroscopy like emission and absorption spectroscopy can only be explained by considering the light is having the particulate nature light is having the particulate nature uh, so these phenomenon that emission and absorption spectroscopy can be explained by considering the light to have the particulate nature and the some of the phenomenon like uh, interference diffraction and refraction can be explained by considering the light as having wave nature ठीक है सो ए प्रॉट फॉर्म लाइट बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आल्सो एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर ओके सो दिस इज डी ब्रुगेल कांसेप्ट नाउ यू कैन सी वेरी दिस वेरी इंपोर्टेंट स्लाइड सो यू सी दैट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर गिवन एंड देयर वेवलेंथ्स एंड आल्सो द टाइप ऑफ रेडिएशंस व्हिच आर ब्रिंगिंग अबाउट इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स सो हियर एक गामा रेज वी नो दैट इट इज हैविंग वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0.01 टू 1 एंगस्ट्रॉम एंड इट ब्रिंग आउट द ट्रांजिशन इन प्रोटीन्स और न्यूट्रॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस सो दिस यू मस्ट हैव इन स्टडी इन रेडियो एक्टिविटी सो गामा रेडी गामा रेज मेनी Uh, can uh, affect the arrangement in the protons and neutrons okay so these techniques are used in uh, one or more spectroscopy technique uh, so we will study the, uh, in a while uh, in the coming slides so x ray is having a wavelength of 0.1 to 10 nanometer जो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी पॉइंट पाँच से टेन मिनट मिनट के बीच में होती है और ये जो इफेक्ट करती है ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि एटम के अंदर आपके पास इनर सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है तो जो एक्सरे है मोस्टली वो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करता है उसके बाद आता है आपका अल्ट्रावेलेट सो अल्ट्रावेलेट में लिखा हुआ है आपका टेन सो थ्री एट्टी नाइनोमीटर तो आप स्पेसिफिकली इसको अगर लिखना चाहें तो टू हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी नाइनोमीटर के बीच में आपका यूवी रीजन होता है और यूवी रीजन जो है मोस्टली जो है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करता है जबकि जो विजिबल है जो विजिबल रीजन आप देखेंगे तो वो आपका थ्री फिफ्टी से लेकर सेवन हंड्रेड नाइनोमीटर या एट हंड्रेड नाइनोमीटर तक हम ले जाते हैं विजिबल रीजन के लिए और उसमें भी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट होते हैं जैसा आपने लिखा हुआ है इन्फ्रारेड की बात करें इन्फ्रारेड जो है तीन कैटेगरी में बात सकते हैं कि आपको नियर मिड एंड फार तीन कैटेगरी में इन्फ्रारेड को बांट सकते हैं नियर मिड एंड फार और जिसकी वेवलेंथ इसमें लिखी हुई है पॉइंट सेवन फाइव से हंड्रेड थाउजेंड माइक्रोमीटर और इसके अंदर जो है वाइब्रेशन पोजीशन ऑफ द आइटम सो वी नो दैट आइटम्स आर आइटम्स इन मोलिकुल्स आर वाइब्रेटिंग इन मेरी वेज ठीक है काफ़ी जो आइटम्स जो है वाइब्रेट करते रहते हैं चाहे वो स्ट्रेचिंग हो चाहे बैंडिंग हो बैंडिंग के अंदर आपके अंदर जो आता है कि रुकिंग आता है ट्विस्टिंग आता है सीजरिंग आता है वैगिंग आता है सो ऑल दीज आर वाइब्रेशन सो इन्फ्रेड रेडिएशन बिंग अबाउट द वाइब्रेशन इन द आइटम्स ऑफ द मोलिकुल सो दे विल अफेक्ट द वाइब्रेशन पोजिशन ऑफ द आइटम्स then and that is microwave so my uh, i we know that atoms are not only vibrating they are also rotating also so 
they affect the rotational position uh, positions of the atoms in a molecule so microwave is having a wavelength ranging from 0.1 to 100 centimeter so it is having a, a wavelength range of 0.1 to 100 centimeter now coming to radio wave radio wave is having maximum wavelength so it is 1 to 1000 meter and uh, uh, these affect the orientation of the nuclei in a applied magnetic field okay so radio waves is, uh, is uh, used in nmr technique radio waves are used in nmr technique so when a nucleus is placed in external magnetic field it behaves like a tiny bar magnet so that uh, the principle we will study here and uh, when it is placed in external magnetic field it can have two orientation and energy gap is created and radio waves have sufficient energy to fill that gap so the radio wave jo hai aapka nmr technique mein use hota hai so it affects the orientation of the nuclei in an applied uh, magnetic field okay so yeah uh, this uh, this slides indicating that uh, different type of electromagnetic radiations are having different wavelengths and and what type of transitions they are bringing about in the atoms or molecules uh, that we have covered now coming to uv visible spectroscopy so first you have to remember the range of uv visible spectroscopy that uh, they are uh, ranging from 20 to 200 to 700 nanometer mein jo hai range hoti hai uv visible region ki ab uv ki baat kare to ye 200 se lekar 350 nanometer ke beech mein hoti hai aur jo visible region jo hota hai wo 350 to 700 nanometer ke beech mein hota hai theek hai to uv region jo hai wo uh, 200 se 350 nanometer ke beech mein file karta hai jabki aapka jo visible region hai wo 350 to 700 nanometer ke beech mein file karta hai aur ek baat hum aur jante hai ki uv range ko hum cannot be perceived by human eye so uh, as it is colorless on the uh, kyunki aapka koi bhi solution hai agar wo colorless hai to aap uv region hi aap uv ke liye hi aapko usko scan karna padega kyunki uv jo light hai wo cannot be perceived by human eye whereas jo visible region hai unka distinct color hota hai theek hai aur vibrio jaise hum jante hain ki aapka वाइट लाइट को जब हम पास करते हैं प्रिजम से तो, तो आपका विब्योर बनता है तो वायलेट टू रेड ये सब जो वेवलेंस हैं ये जो है विजिबल रीजन कवर करता है ठीक है और जब भी कोई एनलाइट इंटरेक्ट होता है यू विजिबल लाइट से तो आप देख सकते हैं या ग्राफ में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिग्मा और पाई बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर किस में होते हैं सिग्मा स्टार या फिर दैट इज एंटीबॉन्डिंग बोलते हैं या पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग में एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होते हैं ठीक है सो सिंपल दैट वन एवर एनालाइट इज गेट एक्साइटेड सो यू विल सी दैट देर विल वो कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल एंड अनदर पॉइंट इज रिटन रिटर्न हेयर सो इफ ए इफ ए ऑब्जेक्ट इज विजिबल एज वाइट इज अपियरिंग एज वाइट इट मीन्स दैट इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द वेवलेंस ऑफ लाइट ठीक है सो इट इफ ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल वेवलेंस ऑफ लाइट दैन इट विल अपियर वाइट एंड इफ ए ऑब्जेक्ट uh is uh, absorbing consistent proportion of light across the entire spe spectrum wavelength then it will appear as gray or jab koi absorb uh, jo object hai wo absorb karta hai sari wavelength ko then it will appear appear black theek hai koi object black kyun hai kyunki wo sari light ko absorb kar raha hai aur kuch bhi reflect nahi kar raha hai aur koi object white kyun hai kyunki wo uh, sabhi sabhi wavelengths ko reflect kar raha hai aur kuch bhi absorb nahi kar raha hai isliye wo white hai ठीक है और ग्रे की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है कंसिस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ लाइट अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम वेवलेंथ देन इट विल अपीयर एज ग्रे सो दिस इज रिटर्न ऑन द स्लाइड ओके नाउ दिस इज द कलर व्हील व्हाट इज द कलर व्हील इंडिकेट एंड हाउ दिस कैन बी यूज्ड टू नो व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन हैज बीन ऑब्जर्व बाय ए सॉल्यूशन और ए और ए और एन ऑब्जेक्ट से इफ ए सॉल्यूशन वी आर हैविंग इट इज अपीयरिंग येलो इन कलर ओके सो इफ इट इज ए सॉल्यूशन इज हैविंग इट इज येलो दिस मींस दैट इट मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हिच इज वायलेट सो यू सी दैट येलो इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर एज वायलेट इफ ए सॉल्यूशन इज लुकिंग ग्रीन सो इट विल ऑब्जर्व राइट इफ रेड इफ द इफ ए सॉल्यूशन इज अपीयरिंग ऑरेंज देन इट मस्ट हैव ऑब्जर्व blue color so this is the uh, color wheel or we can say that complementary uh, wheel uh, complementary color wheel so wherein we can know that uh, if the uh, by knowing the solution that the color of the solution we can uh, know that uh, what type of radiation must it must have absorbed that we can calculate using the color wheel very simple ki agar koi कोई सोल्यूशन का कलर अगर येलो है तो उसने वायलेट कलर को ऑब्जर्व किया होगा अगर किसी सोल्यूशन का ऑरेंज है तो उसने ब्लू कलर की लाइट को ऑब्जर्व किया होगा अगर किसी सोल्यूशन को ग्रीन है तो वो आपको रेड कलर जो है उसने ऑब्जर्व किया होगा ठीक है नाउ कमिंग टू ट्रांसमीटर्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांस स्पेक्ट्रोस्कोपी सो प्रिंसिपल इज बियर लैम्बटला ठीक है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रो अगर कोई पूछे कि सिद्धांत किस सिद्धांत पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस होती है वो सिंपल बियर लैम्बटला है जिसको हम अभी पढ़ेंगे तो होता क्या है कि जब जैसे मान लो ये हमारी क्यूबेट है हमारे जब स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई भी यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्यूबेट यूज़ करते हैं तो मैंने इस पर लाइट को लाइट को इंसीडेंट किया तो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो आई नोट थी और जब ये लाइट जो है पास हुई सैम्पल से यहाँ पर हमने मान लो इसके अंदर हमने सैंपल दिया हुआ है क्यूबेट है ये और जब वो पास हुई तो जो इसकी इंटेंसिटी रह गई 
वो आई आई होगी जैसे इनिशियल आई नोट थी तो आई जो है हमेशा कम होगी तो आई रह गई तो आ, ये जो रेडिएशन है वो एटीनेट होती है एटीनेट का मतलब होता है कि रिडक्शन इन इंटेंसिटी जब कोई लाइट अगर किसी सैंपल पे फॉल हो रही है तो उसकी जो इंटेंसिटी वो कम होती है उसे हम एटीनेशन कहते हैं यहाँ पे लिखा होगा दिस इज एटोनेटेड सो दिस इज एटोनेशन सो एटोनेशन होती है और ये क्यों होती है क्योंकि जो लाइट है वो एनलाइट के साथ इंट्रैक्ट करती है वो ऑब्जॉर्व होती है लाइट एनलाइट के द्वारा और जो है आपका इंटेंसिटी में कमी आती है तो अगर हम ट्रांसमिटेंस को डिफाइन करें एक टाइम होती है ट्रांसमिटेंस हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो आई बाय आई नोट कि इन द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज एक्जिटिंग फ्रॉम द सैंपल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट इज दैट इज स्ट्राइकिंग द सैंपल ठीक है तो आई बाय आई नोट सिंपल ट्रांसमिटेंस नाउ इफ यू आर बाई वन टू टेंट परसेंट ट्रांसमिट यू टू सिंपली मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड दट इज आई बाई आई नोट इन टू हंड्रेड सो दिस वेरी सिंपल ठीक है सो वट आई मीन टू सी दैट वन बीम ऑफ लाइट इज मेड टू पास थ्रू ए सोल्यूशन और ए सैंपल मेजोरिटी ऑफ द रेडिएशन गेट ट्रांसमिटेड विदाउट लूजिंग इट्स इंटेंसिटी अपार्ट फ्रॉम गेटिंग एटोनेटेड एट ए सेलेक्टेड वेव लेंथ so this process of attenuation is also referred to as absorption and attenuation of electromagnetic radiation is explained by the terms like transmittance and absorption so these two terms explain the phenomenon of absorption or emission so uh, uh, absorption that is uh, absorbance and the transmittance ठीक है सो ट्रांसमिटेंस हैव ऑलरेडी समबडी आस्क यू हाउ यू डिफाइन ट्रांसमिटेंस सो इट डिफाइन इन द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट इज एक्जिटिंग फ्रॉम द सैंपल टू द टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट इज स्ट्राइकिंग द सैंपल सो एंड परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इज गिवन बाय आई बाय आई नॉट इनटू 100 नाउ हाउ यू डिफाइन एब्जॉर्बेंस देन सो एब्जॉर्बेंस इज डिफाइन एज नेगेटिव ऑफ द लोगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस सो इफ समबडी हाउ हाउ यू डिफाइन एब्जॉर्बेंस सो इट इज डिफाइन एज नेगेटिव ऑफ द लोगरिथम ऑफ द ट्रांसमिटेंस सो नाउ ट्रांसमिटेंस हैव हैव रिटर्न द प्रीवियस स्लाइड दैट इज द आई बाय आई नॉट यू विल रीअरेंज इट यू विल हैव लोग आई बाय आई नॉट बाय आई और सिंपली इफ यू वांट टू राइट इट कैन बी रिटर्न लोग आई नॉट माइनस आई डिवाइड इक्वल टू ए नाउ आई नॉट इज ऑलवेज 100 एंड इफ वी टेक द आई नॉट दैट द लाइट व्हिच इज फॉलिंग Uh, onto the sample, uh, intensity is 100%. So you put the value here 100%. You will get two. Two minus uh, log of percentage uh, transmittance is equal to a. This is very very important exp uh, expression and is uh, very very important. Uh, most of the time numericals are coming from this equation. So if transmittance say in this equation, if transmittance is 10%, percent, so of that percent will be equal to a equal to two minus log of 10 is equal to that is two minus one is equal to one. ठीक है सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस वंस यू हैव गिवन वंस यू आर गिवन द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ठीक है सो दिस आल्सो यू कैन कैलकुलेट दिस कैन आल्सो ड्राइव लाइक दिस सो ए इक्वल टू माइनस लोग ऑफ आई बाय आई नोट सो आई कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड आल्सो डिवाइड बाय 100 दिस इज ओके नाउ माइनस लोगरिथम ऑफ दिस इज नथिंग बट द दिस दिस नथिंग बट द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बट बाय हंड्रेड सो दिस विल बी इक्वल टू इफ यू रीअरेंज इट दिस विल बी इक्वल टू दिस ओनली दैट इज टू माइनस लोग परसेंटेज टेंस ट्रांसमिटेंस इक्वल टू एब्जॉर्बेंस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बिटवीन द दैट रिलेशन बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड परसेंटेज ट्रांसमिटेंस सो इफ यू आर गिवन वन यू कैन फाइंड आउट द अदर सो इफ से योर ट्रांसमिटेंस इज वन परसेंट दैन योर एब्जॉर्बेंस विल बी टू बिकॉज लोग वन इज जीरो सो एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल टू टू सो दिस वी कैन एक्सप्रेस इट Now, uh, percentage transmittance varies from zero to hundred percent. So, either there will be either complete absorption, uh, absorption in which the, the transmittance will be zero percent, or there will be no absorption in which transmittance will be hundred percent. Okay. Now, but uh, all that light which is not absorbed is not necessary. Uh, all the light which is not transmitted is not necessarily absorbed. ठीक है वो सारी light जो कि transmit नहीं हुई है वो जरूरत नहीं है कि absorb हो रही है तो वो कहाँ गई तो वो कहाँ जा सकती है कि या तो क्या होता है कि scatter होता है क्या 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 phenomenon हो सकते हैं scattering light light scatter हो सकती है या reflection from the uh, sample container container से ही reflect हो जाता हो सकती है light या फिर absorption of of the radiation by the various components present in the sample other than the target element ठीक है तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि वो सारी light जो कि transmit नहीं नहीं हुई है वो जरूरी नहीं है कि absorb हुई है तो सारी की सारी कहाँ absorb नहीं हुई है तो कहाँ गई वो वो या तो scattering हो सकती है scattering क्यों कौन कौन सी phenomena scattering of radiation हो सकती है या reflection container से reflect हो सकती है light या फिर जो एब्जॉर्बेशन हो सकती है जो कि अदर कंपोनेंट्स से अदर दैन द एनालाइट इन द सैंपल अदर जो अगर कंपोनेंट से लाइट जो है एब्जॉर्ब हो रही है तो ये सब फिनोमिन के कारण वो सारी लाइट जो कि ट्रांसमिट वो नहीं हुई है जो जो ये जरूरी नहीं है कि वो एब्जॉर्ब हुई 
तो दिस लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज कम्पेंसेट पहले तो वट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ब्लैंक इन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक दिस इज द रीजन कि अगर हम ब्लैंक क्यों यूज़ करते हैं क्यों हम डायरेक्ट हम स्पेक्ट्रा नहीं ले लेते आप जो क्यों डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि ये सब फिनोमिन होते हैं कि या तो आपका कंटेनर से जो है रिफ्लेक्शन होगा या लाइट का स्केटरिंग हो सकता है या या रेडिएशन का स्केटरिंग हो सकता है या फिर जो एब्जॉर्बशन है वो जो है बाकी कंपोनेंट्स जो हैं आपके सोल्यूशन के अंदर वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं ना बजाय के एनलाइट के ऑब्जॉर्व करने से तो इन तीनों फिनोमिन को कंपनसेट करने के लिए हम जो है ब्लैंक को यूज़ करते हैं ओके ना वो कमिंग टू बियर लैम्बेट ला सो द ला हैज़ कम दो इफ समी आस्क यू वट इज द बेसिक ला कंसर्निंग द एनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक दैट इज़ बियर लैम्बेट ला ओनली सो इन सिंपल टर्म्स यू कैन डिफाइन एक्वल टू ए बी सी ठीक है सो हेयर वट इज दैट एब्जॉर्बेंस बाई एनलाइट इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द ऑफ द क्यू ऑफ द सोल्यूशन दैट पाथ लेंथ ऑफ द सोल्यूशन थ्रू विद द लाइट इज पासिंग ओके सो ए इक्वल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ सो दिस इज लैम्बर्ट ला इसको हम लैम्बर्ट को ला बोलते हैं और इसको जो है हम बियर ला बोलते हैं ठीक है तो अगर दोनों ला को कंबाइन करोगे तो वो आपका बियर लैम्बर्ट ला बन जाएगा इक्वल टू ए बी सी दब्जॉर्बन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सैम्पल यूज एंड एब्जॉर्बन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द लाइट पाथ ठीक है लाइट पाथ लेंथ ऑफ द लाइट पाथ विच इज इक्वल टू द विथ ऑफ द क्यूबेट सो क्यूबेट आपको पहले मैंने बताया कि क्यूबेट हम लेते हैं तो क्यूबेट डिफरेंट डायमेंशन की आती है वो अभी हम पढ़ेंगे तो इसकी जो पाथ लेंथ है ये जो लेंथ है लेंथ ऑफ द लाइट पाथ ठीक है और द विथ ऑफ क्यूबेट इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है अब्जॉर्बेंस का तो ये आपका बियर लैम्बर्ट ला है तो अगर इसमें ए क्या है एक ए जो है लाइट अब्जॉर्बिटिविटी होती है अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ क्योंकि अब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं है ठीक है ना तो अब आप, आपकी ए अगर मैं ए इक्वल टू लिख सकता हूँ ए बाय बी सी तो बी की जो है आप अगर सेंटीमीटर लो अगर कंसनट्रेशन मोलर में लो तो आपकी जो एनलाइट अब्जॉर्बिटी की जो यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर इनवर्स मोलर इनवर्स आ जाएगी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स और मोलर अब्जॉर्ब्स अच्छा अब मान लो मैं कंसनट्रेशन को मोलरिटी में लेता हूँ अगर मैं कंसनट्रेशन को मोलरिटी लेता हूँ तो जो ये एनलाइट ऑब्जोटिविटी है इसको हम कहते हैं मोलर ऑब्जोटिविटी ठीक है इसको हम क्या कहते हैं मोलर ऑब्जोटिविटी ठीक है तो नाउ टू थिंग्स विद द मोलर ऑब्जोटिविटी फर्स्ट इज हाउ विल डिफाइन इट सो इट डिफाइन द मोलर ऑब्जोटिविटी डिफाइन द अब्जोर्बेंस ऑफ ए सोल्यूशन ठीक है हैविंग कंसनट्रेशन ऑफ वन मोलर हैविंग कंसनट्रेशन ऑफ वन मोलर वन प्लेस्ड इन ए क्यूबेट ऑफ पाथ लेंथ वन सेंटीमीटर वन वन प्लेस्ड इन ए क्यूबेंट हैविंग डायमेंशन ऑफ वन सेंटीमीटर दैन इट इज कॉल एस मोलर एब्जोटिविटी अगेन रिपीटिंग सो इफ यू पुट है इन दिस इक्वेशन पुट बी इक्वल टू वन सेंटीमीटर एम इक्वल टू दैट सी इक्वल टू वन मोलर ठीक है सो योर ए सॉरी ए इक्वल टू योर ए विल बिकम एप्सिलॉन ठीक है ए विल बिलकम एम सिलॉन सो वट इज द मोलर एब्जोटिविटी मोलर एब्जोटिविटी डिफाइन द अब्जॉर्बेंस ऑफ ए सोल्यूशन ठीक है हैविंग कंसल्टेशन ऑफ वन मोलर ठीक है वन प्लेस इन क्यूबेट ऑफ वन सेंटीमीटर लेंथ ठीक है वन प्लेस इन क्यूबेट ऑफ वन सेंटीमीटर लेंथ एंड वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एब्जिटी समी वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एब्जिटिविटी तो इट गिव द प्रोबेबिलिटी वेदर एनलाइट विल अब्जोर ए फोटो नोट स्पेसिफिक वेव लेंथ और नोट वट इज गिविंग इट गिविंग इज प्रोबेबिलिटी इट इज गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी वेदर एनलाइट ऑफ वेदर एनलाइट विल अब्जोर पर्टिकुलर फोटोन ऑफ पर्टिकुलर वेव लेंथ और नोट दैट इज द दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एब्जिटिविटी एंड दिस डिपेंडेंट ऑन दैन सेकेंड क्वेश्चन इव ऑन वट फैक्टर मोलर एब्जिटिव डिपेंड डिपेंड्स सो इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन पी एच ऑफ द सोल्यूशन द आइनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन सो ऑल दिस फैक्टर्स और द वेव लेंथ ऑफ लाइट बींग यूज ऑल दिस फैक्टर विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मोलर एब्जिटिविटी ठीक है सो मोलर एब्जिटिविटी विल विल डिपेंड ऑन द केमिकल इन्वायरमेंट विथ ए विच ए एनालाइट इज एक्सपीरियंसिंग सो किस केमिकल इन्वायरमेंट में एनालाइट को रखा गया है उससे भी जो है मोलर एब्जोटिविटी की वैल्यू चेंज होती है चाहे वो पी एच हो टेम्परेचर हो एनिक स्ट्रेंथ हो या या आपका वेवलेंथ हमने जो लाइट का यूज़ हो रहा है वो वेवलेंथ लाइट की जो वेवलेंथ है वो किस वेवलेंथ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये सब फैक्टर जो है मोलर एब्जिटिविटी को इफेक्ट करता है ठीक है सो इन दिस लाइट वट वी हैव कवर्ड फर्स्ट इज वट इज बियर लैम्बर्ट ला सिंपल ए इक्वल टू ए बी सी एंड वट इज बियर ला वट इज लैम्बर्ट ला कम्बाइन बोथ ऑफ दैम वट इज मोलर एब्जिटिविटी एंड हाउ यू डिफाइन मोलर एब्जिटिविटी वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एब्जिटिविटी एंड ऑल्सो ऑन वट फैक्टर्स मोलर एब्जिटिविटी डिपेंड्स तो ऑन बट फैक्टर इट डिपेंड्स इट डिपे
okay now how uh, derivation so how will you drive if somebody asks you how will you drive beer number la simply you know uh, suppose a radiation is made to pass through a infinite thin layer of sample thickness ts man lo mane actually ek monochromatic light li aur usko jo hai infinite thin layer of sample se pass kiya thickness ds se to it will experience a decrease in its power denoted by dp this is ठीक है तो आप इसकी जो पावर है वो डिक्रीज होगी डीपी तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन इज से सी एंड से दैट सैंपल वी हैव यूज्ड हियर दैट हैविंग द कंसंट्रेशन सी सो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन सी एंड आल्सो द थिकनेस ठीक है सैंपल थिकनेस का डीक्स ठीक है सो यू कैन राइट इट लाइक दिस फ्रैक्शनल सो माइनस बिकॉज दिस इंस दिस इज माइनस सो दिस इज फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द पावर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन सोल्यूशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन द पाथ लाइट ऑफ द सोल्यूशन सो पी इज द पावर ऑफ रेडिशन इंसिडेंट ऑफ द सैंपल एंड इज द इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन ऑन बोथ साइड ठीक है सो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें कहाँ से लेकर हम कहाँ से करेंगे जीरो टू बी तक और अगर मुझे यहाँ से इंटीग्रेट करना है तो मैं कहाँ से करूँगा पी नोट से पी तक ठीक है तो मैंने दोनों चाहे दोनों साइड जो है इंटीग्रेट कर दिया देख लो आप यहाँ पे देख सकते हैं पी नोट से पी तक मैंने इंटीग्रेट किया है और इधर जो है जीरो टू बी इंटीग्रेट कर दिया तो इक्वेशन मैं जानता हूँ वन बाई पी जो है लन पी होता है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा पी नोट बाई पी टी हो जाएगा और ये कुछ नहीं है ये आपका एब्जॉर्बेंस ही होता है ठीक है तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ए बी सी ठीक है एब्जॉर्बेंस की डेफिनेशन यही थी तो पावर लिखो चाहे इंटेंसिटी लिखो बहुत ही दोनों चीज़ लिख सकती हैं हम तो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू ए बी सी ठीक है सो ए एनलाइट एब्जॉर्बिटी होती है और जब कंसंट्रेशन मोलर में होगी तो हम इसको मोलर एब्जॉर्बिटी बोलेंगे नाउ कमिंग टू लिमिटेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट ला तो बियर लैम्बर्ट लाट की कुछ लिमिटेशन हैं तो हम बियर लैम्बर्ट ला की लिमिटेशन को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं वन इज फंडामेंटल लिमिटेशन अदर इज केमिकल लिमिटेशन अदर इज थर्ड इज दी इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन सो फर्स्ट वी विल स्टडी द फंडामेंटल लिमिटेशन अंदर फंडामेंटल लिमिटेशन यू हैव टू राइट ओनली टू लाइन दैट फर्स्ट इज दैट बियर लैब इज वैलिड ओनली फॉर वेरी डेल्यूट सोल्यूशन इट इज वैलिड फॉर वेरी डेल्यूट सोल्यूशन अप टू द कंसेंट्रेशन ऑफ टेन मिली मोदर ठीक है जो बियर लैम्ब ला है वो वेरी डेल्यूट सोल्यूशन के लिए ही अपलिकेबल होता है अप टू टेन मिली मोदर वाई बिकॉज इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द एनलाइट वट विल हैपन देर विलोक देर विलोक इंटर इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन द मोलिकुल्स ऑफ द एनलाइट दे विल बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर and thereby disturbing the charge distribution of each other they will affect the charge distribution of each, each other and the hence the value of epsilon will change theek okay? hai we, we know that if charge distribution is affected so value of epsilon will change and hence the your uh, linearity of the beer lambert law will get affected theek okay? hai and second is that another cause is that if you are increasing the concentration it is also affecting the refractive index of the medium and since refractive index of the medium is affected again the value of epsilon will get affected and then the the linearity of the beer lambert law will get affected okay so these are the two points so what is the fundamental limitation that the fundamental how to define fundamental limitation wo limitation jo ki law se hi related hai so that is concerning to the law only so so beer lambert law is applicable for very low concentration of the analyte that is up to 10 millimolar because why because at higher concentration there occur in, uh, interaction that there occur the uh, interaction among the analyte molecules so this will affect the charge distribution of each other and that will change the value of epsilon and hence the linearity of the beer lambert law will get affect affected and also if you are increasing the con concentration of the analyte in the solution at higher than uh, 10 millimolar then what will happen that the refractive index of the medium will change and since the chemical environment which the analyte is experiencing will change then it will change the value of epsilon and hence the linearity of the beer the matla will get affected so this is the fundamental limitations that limitation which are concerning to the law and then second is the chemical limitation what do you mean by chemical limitation say if you have a analyte that is undergoing association dissociation in the solution the analyte is there uh, is undergoing association dissociation so this is uh, this is affecting the analyte of the uh, the identity of the analyte is getting affected so since the identity is uh, uh, getting affected so your value of epsilon will change and that will also change the uh, linearity of the beer lambert law Okay, that will change the linearity of the beer element. That is the first chemical limitation. And second, if the there is occurring ionization of here it is like an ionization of the weak acid in a non buffered solution. So if ionization is happening, then also identity of the element is changing, and then it will affect the value of epsilon and also the uh, the, the the linearity of the limit will uh, will be affected or the beer element la will get deviated. ठीक है, so because ionized form of analyte is different from the neutral form, so your your linearity will between the concentration and absorption will be affected. So this is chemical limitation. So two points in chemical limitation. What is it? What? That is that if the analyte is undergoing association dissociation, then also and also second point is that if there is ionization of the weak acid in a non-buffered solution, then also the Beer-Lambert law will get affected. 
then third is the instrumental relation that is concerning to the instrument so first point is that in the beer lambert lie is only valid for only monochromatic light so it is only valid for uh, monochromatic light means light uh, which is having only single wavelength monochromatic light is a light which is having uh, uh, very single wavelength uh, only single wavelength uh, uh, because if polychromatic light will be there then so many wavelengths will be there for the different types uh, con uh, containing it that, uh, so that will change the value of epsilon and uh, and hence the linearity of the beer lambert law will get affected okay, this first is that uh, that the beer lambert law is ap applicable only for monochromatic light and not for polychromatic light and second is stray light stray light means any unwanted light so koi bhi unwanted light agar maan lo detector pe aa jati hai theek hai which we don't want theek hai uh, uh, that may happen because the defect in the monochromator or the wavelength selector is there so any any stray light can enter into the uh, detector so that will also affect the linearity of the beer lambert law okay so uh, the intensity of the selected wavelength of line should be 10 times greater than that of the stray light agar koi stray light hai to intensity jo humne select wavelength ki hai uski 10 times se zyada hogi tabhi hamare paas jo hai signal to raise ratio acha aayega agar maan lo kisi wajah se kya stray light ne agar maan lo gain kar leti intensity ko to absorbance jo hai wo independent ho jayega in light concentration ke aur jo beer lambert law hai wo effect hoga to instrumental limitations mein aapko maine do limitation batayi hain kon kon si hain wo aapki कि फर्स्ट इज दैट दैट बियर लैम्बर्ट लाब इज ओनली अपलिकेबल फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड सेकंड दैट आई पैन स्ट्रे लाइट इज एंटरिंग द डिटेक्टर दैट विल आल्सो अफेक्ट द लीनियरिटी ऑफ द बियर लैम्बर्ट ला सो दियर थ्री लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट ला वन इज फंडामेंटल सेकंड इज केमिकल थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशंस ओके नाउ कमिंग टू एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ एटम्स एंड एंड मोलिक्यूल्स सो अगर एनर्जी लेवल डायग्राम हमें एटम का बनाना है तो यहाँ पे एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम दिया हुआ है हमें मोलिकुल का बना मोलिकुल का एनर्जी लेवल डायग्राम देना है तो यहाँ पे मोलिकुल का दिया हुआ है तो हम देखते हैं क्या कि एनर्जी लेवल डायग्राम जो एटम का वो बहुत ही सिंपल होता है सिंपल क्यों होता है क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं विच इज ई वन है ई टू ई नोट है ई वन है ई टू है ई थ्री है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इसलिए जो है एनर्जी लेवल डायग्राम जो है एटम का बहुत ही सिंपल होता है ठीक है वो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जो है एनर्जी इंक्रीज हो रही है ई नोट ई वन ई टू ई थ्री जबकि अगर हम मोलिकुल का अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो हम जानते हैं मोलिकुल्स के अंदर आइटम्स होते हैं तो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है ठीक है ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है जबकि इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होती है और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होती है तो हमारे किसी भी मोलिकुल एनर्जी लेवल डायग्राम अगर मोलिकुल का है तो उसमें आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स दिखेंगे ठीक है और कहा उसके अलावा आपको रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दिखेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल दिखेंगे तो वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दिखेंगे क्योंकि रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो उसके जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से और जो वाइब्रेशन लेवल का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से तो देर विल भी सेवरल वाइब्रेशन लेवल्स अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एंड देर विल भी सेवरल रोटेशन एनर्जी लेवल्स अंडर द वाइब्रेशन लेवल से तो वट मीन टू सेट दैट मोलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अलावा आपका वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होता है क्यों क्योंकि जो आइटम्स है वो डांस करते रहते हैं वो जो है वाइब्रेशन करते शो करते रहते हैं चाहे वो आपकी स्ट्रेचिंग हो चाहे बेंटिंग हो आ, उसकी वजह से जो है उनका वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स जो है वो चेंज होते हैं ठीक है और जो आइटम्स हैं नॉट ओनली दे आर वाइब्रेटिंग दे आर आल्सो रोटेटिंग आल्सो सो वेदर दे आर रोटेटिंग इन क्लॉक और एंटी क्लॉक सो दे आर रोटेटिंग आल्सो सो This means that uh, there is occurring change in their rotation energy levels also. So this is the way uh, to draw uh, molecular energy level diagram of a molecule. So this is the energy level diagram of a molecule, and this is the energy level diagram of a atom. So atom, it is very simple. Only electronic transitions are there, and uh, you can draw only four lines. They are very simple. And whereas in molecule, you having uh, so many uh, vibrational energy levels and the electronic energy levels, and there are so many rotation energy levels and the vibrational energy levels. Very simple. Okay, now coming to the components of UV visible spectroscopy. Now, uh, for any type of spectrophotometer, it may be UV visible or any type of spectrophotometer, there will be five components. One is radiation sort, first is radiation sort, second is wavelength sector, third is sample holder. So, sample holder means the qubit uh, in which we are keeping the sample, and then a detector will be there. So, uh, we will study different types of detector in the coming slides, and then there will be readout device. So you can see that uh, the, for your detector, readout device, and the radiation sole all are connected to the power supply. Okay, so these all the three require power supply in a spectrophotometer, whereas you know cubit doesn't require, and also wavelength selector does not require power supply. Okay, so these are the five components of any uh, type of spectroscopy. So we will study all these components in detail in the coming slides. So first coming to source of electromagnetic radiation for UV visible regions. Since we are studying about the UV visible spectroscopy. Uh, what type of uh, sources are there for uh, for uh, visible region, and what type of sources are uh, sources are there for UV region that we have to study? 
now uh, uh, a source of electromagnetic radiation must generate a stable and intense output for the reason for which it is designed theek hai ye aapki desirable characteristics hoti hai source of light ki theek hai agar source of light ki desirable characteristic kya hai ki jo electromagnetic radiation hai wo aapka jo hai uh, stable aur intense output de theek hai us uh, sabhi reason ke liye jiske liye usko banaya gaya theek hai uh, the source of light must give a stable and intense output for the reason for which it is designed theek the emitted radiation must have sufficient intensity so as to generate an adequate detector response this is second condition jo emitted radiation hai must have sufficient intensity so as to generate a adequate det uh, detector means the intensity which is generated should have high signal to ratio to have the high signal to noise ratio the intensity of the radiation emitted should be high and should not be affected by any change in the wavelength of dipped significantly over a period of time theek hai to jaise time ke sath jo hai aapki wavelength jo hai change nahi honi chahiye ठीक है और जो इसकी जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं उनकी जो सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होनी चाहिए तो ये कुछ कंडीशन है वट आर द कंडीशन फॉर अ डिजायरेबल सोर्स इन ए इन एस्पेक्ट ऑफ फोटोमीटर दैट फर्स्ट दैट इट मस्ट एमिट स्टेबल एंड इंटेंस आउटपुट फॉर द रीजन फॉर विच इट इज डिजाइन एंड सेकेंड दैट इट मस्ट एमिट लाइट रेडिएशन ऑफ सफिशेंट इंटेंसिटी सो एज टू जनरेट एडुकेट डिटेक्टर रिस्पॉन्स एंड सो नॉट बी एफेक्टेड विद एनी चेंज इन द वेव लेंथ और drift significantly over a period of time okay now uh, two types of uh, electromagnetic radiation so which we may the, the sources two uh, two important source which we are making use in uv visible uh, spectroscopy one is the tungsten so, so tungsten filament is there okay tungsten filament so tungsten filament uh, produces the white light covering the wavelengths in the infrared uh, so this tungsten filament lamps can be both used in infrared region also it also can be used in Uh, visible region also so 352 25500 nanometer is the range so tungsten filament lamps is mostly used for visible regions but it can also be used for ir region so range is 352 250 uh, 2500 nanometer okay now uh, sources of electromagnetic radiation can be classified into continuum and the line sources is written on the slide so continuum sources are those sources which which emit broad range of wavelength so if we want to have broad range of wavelength then we make use of continuous sources but if we want to have narrow range of uh, wavelength then we can have the line sources now uh, second is the uh, deuterium electrode discharge lamp so these are the lamps which are used to emit the uv lights only in mainly in the region from 162 to 375 nanometer so it is written on the slide that deuterium electrical discharge lamps are mostly uh, commonly used as a radiation source in the range of 162 uh 375 nanometer now uh, hydrogen uh, or deuterium at a very low pressure is exposed to dc voltage emits the uv radiation down to 160 nanometer so in this what we are doing we are exposing the hydrogen or deuterium uh, which is at very low pr uh, uh, pressure uh, to the dc voltage uh, and this will emit the uv radiation and down to 160 nanometer so range covering is 160 to 375 nanometer now the material of the bulb so uh, material from which the bulb is made has to be transmitted to the low wavelengths of uv radiation so it should be transmitted uh, it should not absorb uh, uh, the, uh, not affect the intensity of the uv light so it uh, the material for which from which the bulb is made should be transmitted to the uv light so what two materials can be used one is quartz other is fused silica so the material uh, uh, of the bulb uh, of the deuterium electric discharge lamp can be made up of either quartz or fused silica both are transparent to the uv light okay so uh, in the, then and the next part is the next component is the wavelength selector okay next component is the wavelength selector uh, and wavelength selector earlier used for this uh, at the name indicate they are used to select a particular wavelength uh, uh, at which we want to determine the concentration or determine the absorption of the sunlight in the solution so we have to select that particular wavelength and for selecting a particular wavelength wavelength selector is used okay now earlier we used to have the uh uh yeah uh, filter so uh, we used to have wavelength selector as filters so filters what they used to do they uh, they will uh, uh, they will 
uh, selectively uh, absorb the radiation so they selectively uh, absorb the radiation at the narrow range of electromagnetic radiation so we cannot produce a continuous selection of wavelength was not possible so agar mere paas red filter hai to wo red light ko hi uh, pass hone dega yellow light filter hai to yellow filter ko pass hone deta tha earlier jo hum filter use kiya karte the to usse kya hota tha ki ek particular wavelength hi select ho pati thi variable range jo hai continuous variable range jo hai wavelength ki wo select nahi ho pati thi to uske baad jo generally jo hum aaj wavelength selector aajkal use karte hain wo monochromatic hota hai to monochromatic jaisa ki naam indicate kar ताकि ये डिवाइस और इसे कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर व्हिच कन्वर्ट्स पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन टू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एंड इज नाउ यूज्ड वाइडली यूज्ड ओके तो मोनोक्रोमेटर जो है वो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करता है और आजकल बहुत ज्यादा यूज में होता है तो अगर हमें ये डिज़ाइन है आपका मोनोक्रोमेटिक डिज़ाइन देख सकते हो तो इसके पहले कंपोनेंट की बात करें तो एक एंट्रेंस स्लिट होगी एक एग्जिट स्लिट होगी एक आपके पास दो कन के मिरर होगी एक एरी एक दूसरी एरी तो ये दो कन के मिरर होगी इसके अलावा आपका जो है डिफ्रैक्शन ग्रीटिंग होता है ठीक है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मोनोक्रोमेटर का डिज़ाइन होता है इसके अंदर दो एंट्रेंस स्लिट है सॉरी एक एंट्रेंस स्लिट है एक एग्जिट स्लिट है उसके अलावा दो कन के मिररर है और एक आपका डिफ्रैक्शन रेटिंग है तो होता क्या है कि लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट सोर्स से आती है जो लाइट वो आपका जो है एंट्रेंस स्लिट से एंटर होती है और एंटर होने के बाद जो ये आपका कौन के मिररर है फर्स्ट कौन के मिररर से कलमिनेटेड होती है कलमिनेट होने के बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जाती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होते हैं काफ़ी सारे ग्रूव्स होते हैं ठीक है बारह से उससे लेकर चौदह सौ तक के बीच में ग्रूव्स होते हैं यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में और ये डिस्पर्सन करते हैं डिस्पर्स का मतलब होता है सेपरेट द वेवलेंथ तो वेवलेंथ जो लाइट है ये जिस वेवलेंथ की है तो उसको सेपरेट करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ में आप देख सकते हैं और ये डायरेक्ट करते हैं लाइट को किसकी तरफ सेकेंड कौन के मिररर की तरफ अब सेकेंड कौन के मिररर पर अगेन जो है जो आपकी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी और जिस फोकल प्लेन में लाइट जाएगी जो फोक जिस फोकल प्लेन के साथ जो हमारी जो है एग्जिट लाइट का जो विड्थ है या एग्जिट लाइट है उसके साथ जो लाइन जो लाइट अलाइन हो जाएगी वो वेवलेंथ जो है आपकी बाहर निकलेगी ठीक है तो जैसे ठीक है तो आप देख सकते हैं ये जो एग्जिट स्लिट से जो लाइट पास हो रही है वो लाइट वेवलेंथ के लिए मैंने डिज़ायर किया था और वो वेवलेंथ ही मेरी जो है एक्जिट होगी ठीक है तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट आप देख सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है तो मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ये डिज़ाइन है मोनोक्रोमेटर का मोनोक्रोमेटर के आपके जो पार्ट्स होते हैं एंट्रेंस लिट है एग्जिट लिट है कौन के मिरर वन है कौन के मिरर टू है इसके अलावा हमारे पास डिफ्रेक्शन ग्रीटिन होते हैं जिसमें काफ़ी सारे ग्रूव्स होते हैं तो जो लाइट है वो एंट्रेंस लिट से एंटर करती है ये कौन के मिरर से जो है कलमिनेट होती है किसकी तरफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है डिस्पर्स करता है लाइट को ठीक है मतलब वेवलेंथ को सेपरेट करता है और वो जो है डायरेक्ट करता है कौन के नंबर टू मिरर टू की तरफ और जो कौन के मिरर टू है वो आपका जो लाइट को फिर रिफ्लेक्ट करती हैं ठीक है और जो लाइट जो कि अलाइन होगी फोकल प्लेन ऑफ द एग्जिट स्लिट जो फोकल प्लेन जो है आपका एग्जिट स्लिट का उसके साथ जो लाइट अलाइन हो जाएगी वो उस तरह वो लाइट ही आपकी जो है एग्जिट स्लिट से एंटर होगी बाकी कोई भी लाइट जो है वो एंटर नहीं हो पाएगी ठीक है तो इस तरह से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है इसके बाद हमारे पास सैंपल होल्डिंग सेल आता है सैंपल होल्डिंग सेल का मतलब क्या होता है यूवी स्पीजल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपका क्यूबेट है ठीक है तो क्यूबेट जो है वो काफ़ी सारी रेंज में आती है और हमें इसमें एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द क्यूबेट विच वी आर यूजिंग इन एनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक मस्ट बी कम्पेटिबल विद द सेम कम्पेटिबल इन द सेम मीन्स दैट इफ यू आर यूजिंग ए क्यूबेट दैट इज अब्जॉर्बिंग द लाइट इन विच the measurements are being made then obvious that uh, that that uh, cubit won't suit our work okay kehne ka matlab kya hai ki jaise hamare paas uv range hai uv light hum agar me uh, measurement le rahe hain aur agar hum usme hum uh, glass ko use karenge to glass jo hai wo uv light ko absorb karta hai to incompatibility ho jayega to jab bhi hum uv light mein andar measurement le rahe hain to hum ya to fuse cell ka use karte hain ya fir hum quartz ka use karte hain dekho yahan pe likha hua quartz aur fuse cell ka in case of uv light and glass और प्लास्टिक क्यूबेट ठीक है प्लास्टिक क्यूबेट्स आर आल्सो देयर विच वी कैन यूज इन विजिबल रीजन ठीक है नाउ आई टोल्ड यू दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन आर देयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबेट सो टिपिकल जो डायमेंशन की बात करें हम टिपिकल डिमेंशन जिसमें आपका जो सेल है वो वन सेंटीमीटर स्क्वेयर का होता है और जो उसकी लेंथ होती है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और कम से कम जो क्वान्टिटी चाहिए होता है वो वन पॉइंट फाइव एम एल चाहिए होता है इस टाइप के टू क्यूबेट्स के लिए और जो पाथ लेंथ है वो आपका जो है वन सेंटीमीटर होता है ठीक है तो अगर आप जनरली टिपिकल अगर आप क्यूबेट uh, की बात करें तो उसका जो सेल की डायमेंशन होती है वो वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फोर प
ओके लेकिन जो कमर्शियल अवेलेबल सेल्स हैं वो वो एक से लेकर हज़ार नैनो एम के बीच में भी आते हैं ठीक है तो यानी कि अगर आप बात करें तो ये आपका पॉइंट वन से लेकर टेन सेंटीमीटर के बीच में की पात लेंथ वाले क्यूबेट भी आते हैं और कुछ नैरो सेल्स भी आते हैं जिसमें पात लेंथ जो है वन सेंटीमीटर होता है और विड्थ जो है फोर एम है ठीक है और जब ये तब यूज़ किए जाते हैं जब हमारे पास सैंपल जो है बहुत कम हो लेस देन अगर वन एम हो तो हम नैरो सेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो पात लेंथ होता है वो वन सेंटीमीटर होता है और जो आपका विड्थ होती है वो फोर एम की होती है तो यानी कि अगर हमारे पास सैंपल एक एम से कम भी है तो भी हम नैरो सेल्स का यूज़ करते हुए मेजरमेंट ले सकते हैं तो ये सब पॉइंट्स जो है आपके क्यूबेट के अंदर आते हैं सैंपल होल्डिंग सेल उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो डिटेक्टर है डिटेक्टर को क्या करना है लाइट को डिटेक्ट करना है तो जो आपकी लाइट जो है सैंपल से पास होकर आ रही है उसको डिटेक्ट करने का काम जो होता है वो डिटेक्टर का होता है तो जनरली दो टाइप के डिटेक्टर जो हम यूज़ होते हैं वो एक तो फोटो ट्यूब है एक आपका फोटो मल्टीपाइड ट्यूब है तो आप ये जो स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फोटो ट्यूब है ये आप देखते हैं ये सेमी यहाँ पर इसमें ये जो सेमी सर्कुलर जो है सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड है आप देखते हो ये सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड है और इसका जो सरफेस है वो फोटो एम्बेसिव सरफेस है और इसके अलावा हमारे पास एक एनोड है यहाँ पे एनोड है ये कैथोड है और इसको हमने एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब में वैक्यूम के अंदर प्लेस किया हुआ है ठीक है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो हमारे अंदर किसके अंदर क्या क्या कहाँ पर कंपोनेंट है ये आपका फोटो ट्यूब का डिज़ाइन बता रहे हैं फोटो ट्यूब के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक कैथोड होगा एक एनोड होगा कैथोड जो होता है वो सेमी सिलेंड्रिकल होता है और उसके बाद जो सरफेस होता है वो फोटो होता है और जबकि जो एनोड है एनोड होता है और ये एथोड और एनोड जो है वो किस में प्लेस होते हैं ट्रांसपेरेंट ट्यूब में जिसको हमने वैक्यूम के अंदर रखा होता है ठीक है तो होता क्या है कि जब भी रेडिएशन बीम जो है जो कि आपकी सैंपल से होकर आ रही है वो आपका फोटो मिसिव सरफेस होता है कि को स्ट्राइक करेगी जो इलेक्ट्रॉन सेमिट होंगे अब जब इलेक्ट्रॉन सेमिट होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे वो भी बात है तो क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे तो एनोड जो है इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ जाएंगे तो आपका करंट प्रोड्यूस होगा और जो करंट होगा वो करंट डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा जो इंटेंसिटी रेडिएशन बीम की आ रही होगी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से जो लाइट जो है स्ट्राइक करेगी फोटो में सिर्फ सरफेस ऑफ का थोड़ पे उतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा और उससे जो है हम जो है आ, आ, उसको अप्रोप्रिएट या तो आप दो में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर ट्रांसपीडेंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी ठीक है यानी कहने का मतलब क्या है कि द इंटेंसिटी द इंसिडेंट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मीटेड और द करंट विच इज जनरेटेड विल बी डायरेक्टेड प्रोफेशनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग टू द फोटो मेसिव सरफेस ऑफ द कथोड एंड विच इन टर्न विल बी इक्वल टू द एब्जॉर्बेंस विच वी कैन इंडक्टली कैन कन्वर्ट टू द एब्जॉर्बेंस बाय द एन लाइट विच इज देयर इन द सैंपल ओके सो ऑन द स्लाइड वी कैन रीड अगेन वंस दैट करंटली वेरियस टाइप्स डिटेक्टर्स आर अवेलेबल द टू मोस्ट कॉपुलर आर द फोटो ट्यूब एंड फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब सो फोटो ट्यूब इज सिंपल दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड विद फोटो मिसिव सर्फेस एंड वायर नोट विच आर हाउस इन ए ट्रांसपेरेंट ट्यूब अंडर वैक्यूम ठीक है एंड देन फोटो स्ट्रैक्ट द फोटो मिसिव सर्फेस ऑफ द कैथोड रिजल्टिंग द रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वी ट्रेवल टूवर्ड्स द नोड एंड गेट कलेक्टेड ऑन This creates a potential difference in the leading to generation of current. Now, current generated by the virtue of electrons emitted from the cathode is directly proportional to the number of photons or the radiant power, radiant power of the beam that is uh, striking the photo emissive surface. So, this is the very simple design of photo tube and uh, the working of the photo tube. Now, uh, there is also photo multiplier tube. It also is similar in design. So, we can see the uh, diagram here. So, we have a cathode here. This is cathode, and this is anode. and then so there are so many diode diode one here diode one diode two diode three are there so in photometric tube you have a, a cathode you have so many uh, several diodes will be there to kya hoga ki beam jo hai yahan pe strike karega cathode pe do by photoelectric effect jo electrons generate hua ek electron yahan pe generate hua usne uh, wo kya karega diode ke jo ki slightly positive charge hote hain diodes kya hai slightly positive charge hai to jo aapka jo electron hai wo diode ki taraf jayega to yahan pe fir photoelectric effect se teen electron ban gaye yahan pe teen electron jo hai wo aapka diode 2 pe gaye unhone nine electron ko generate kiya nine ne is 27 ko kiya to aise jo hai aapke jo electrons generate hote ho rahenge signal ka amplification hota rahega और तब तक ये जनरेट होते रहेंगे जब तक हमारे पास आखिर में टेन पावर सिक्स टेन पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं हो सकते हो जाते और हुआ क्या इसमें सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो गया तो वी विल हैव द हायर सिग्नल टू नॉइज रेशो ठीक है तो अगेन दिस डिजाइन ऑफ फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब एज द नेम इंडिकेट दैट फोटो मल्टीप्लायर दैट इट इज मल्टीप्लाइंग द फोटो Uh, and uh, is a tube that uh, again it consists of a cathode and then several diodes are there a cathode anode is there then a beam jo strike karti hai cathode pe photo emissive photoelectric effect se pehle ek electron bana ek electron mein diode ki taraf ga
थर्टी सिक्स होगा ये करेगा आपको थर्टी सिक्स को तो उस तरह से जो थ्री के मल्टीप्लाई में आपका जो है एटी वन को सॉरी तो थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एटी वन सो इस तरह से जो है आपकी आगे इन फिगर टू फोर्टी थ्री इलेक्ट्रॉन सो थ्री के मल्टीपल्स में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का एप्लीफिकेशन हो रहा है ठीक है तो अगेन मैं आई एम रीडिंग इट इज फोटो मल्टीपल्टी सिमिलर डिजाइन बट इट कैन इट हैज एम्पलीफाइंग सिस्टम सो वी कैन सी दैट इट इज एम्पलीफाइड द सिग्नल विच एम्पलीफाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग कलेक्टेड एट द एनोड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द फोटोमिस्टिव सर्फेस ऑफ कैथोड नॉट डेवनिट इज लाइटिंग पॉजिटिव अटैक्स द इलेक्ट्रॉन समिटेड फ्रॉम द कैथोड सर्फेस दिस इलेक्ट्रॉन्स दैन लीड टू द मिशन ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दट जस्ट कोजिंग सिग्नल एम्पलीफिकेशन सिग्नल एम्पलीफिकेशन कंटिन्यूज एज मल्टी फोटो मल्टीपल टाइप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायनोड ई डायनोड कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग इच इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द इलेक्ट्रॉन्स अमिटेड फ्रॉम द लास्ट डायनोड विल कलेक्टेड बाय द एनोड ऑफ द फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब सो फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड कैन बी एज मच एज टेन पावर सिक्स टू टेन पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड पर फोटोन सो देर विल बी एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल Now the last component of the spectrophotometer, the signal processor. So uh, now we have seen that the current has been generated, but now uh, uh, how to be uh, how to interpret it? So we want to have it in a form uh, so that it can be easily interpreted by the user. So whosoever is the user, so we cannot have the uh, uh, current which is produced and and uh, know how much depth of so how much the transmitter. So we have to have a have it in a form uh, which is which is uh, easily interpreted by the user. so how this can happen so earlier we were having analog signals we can see here that earlier we were having the analog signals so uh, uh, so th th there will be needle and that needle will be uh, calibrated uh, in the terms of current so more current more deflection less current less deflection and uh, but these analog uh, signals were difficult to read uh, so we can say that they were having the lower precision then came the digital readout in with the we have the digital values uh, so this much values is coming so these are calibrated to the current so okay so uh, this much current so this this uh, the, uh, by microprocessor the, this will tell you that okay this this much the digital value and so uh, since uh, these are e easily to read easily to be read so that we can say that they are they were more precise as compared to the analog uh, signal again we uh, in this case processing is a uh, Uh, processing is required between the analog output and the digital display uh, so uh, the, uh, the display can be there in the form of either absorbance or transmitter so we can say that uh, so current is rel uh, is related to absorption or transmitter so this much current this much absorbance uh, higher the current higher will be the absorbance higher higher uh, lower is the current lower is the absorbance okay or uh, we know that also majority of the instrument are equipped with microprocessor which are capable of extensive data manipulation on the digital signal to kafi sare instrument mein microprocessor hote hain jo ki aapka transducer ka kaam karte hain to ye kya hai transducer analog signal uh, digital data out se dia transducer transducer is any device which convert the uh, physical property into uh, into the desired signal theek hai so the, uh, sorry this is not the, the Uh, transducer sorry detectors are the transducer so so your photo tube and photo multiplier tubes are the transducer so transducer is any device which convert any any physical property into electrical current so you have seen the intensity of the uh, radiation being has been converted to electrical current so we will call them as transducer theek okay? hai so these are signal processor are different signal processor are include the analog meters and the digital meters and also the computer so recently uh, we have all, uh, the spectroscopy uh, all are connected with computer and we can say that the computer is also are um, working as signal processor theek okay? hai so the signal produced by transducer is transmitted by signal processor and seen on the analyst computer so in a form which is uh, easily interpreted by the user Uh, that way we are having the signal processor theek okay? hai so these are the uh, five components of any any aspect of photometer so i'm uh, just to show you again what are the five component one is sources so we seen uh, we have seen the tungsten and the and the uh, deuterium electric discharge lamps at the sources for uv light and and the visible light and also saying we have seen wavelength selector in which we have seen interference filter pre also prism can be used and also monochromometer these are the design of monochromometer we have seen then sample holdings and different types of cuvettes we have seen and then uh, detectors uh, the photo cathode and the photo uh, photo tube and the photo multiplier tube they are working we have seen their diagrams and working we have seen and detectors are serving as transducers and then we have signal processors in which we are having analog meters digital meters and also the computers which are uh, providing the the result in a form which is very easily interpreted by the user 
uh, okay so now coming to the design of spectrophotometer so there are two designs which are available one is single beam spectrophotometer one type is uh, single beam another is uh, double beam spectrophotometer so in single beam spectrophotometer light follows single path from the source to the sample holding cell or the cuvette to the uh, detector okay so the light is following single path from the source to the sample holding cell to the detector only one light uh, one path is following that is known as single beam in case of double beam we have a chopper placed so uh, beam will be split into two one part will go to the sample holding cell and the other part will go to the reference cell or in uh, over the blank okay one, one part will go to the blank so here we will take the sample here we will take the blank okay so in case of single beam spectrophotometer light follows single path uh, from the source to the sample holding cell to the re to the detector and in this case in single beam spectrophotometer the your sample and blank art measurements are taken sequentially so what say is sequentially 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 means uh, first your uh, blank will be taken measurement will be taken and then uh, uh, sample measurement with reference to blank that will be taken so sequ sequentially one by one and then in case of uh, double beam we have uh, the uh, sample and the blank are measured simultaneously okay so they are measured simultaneously this is the second point of difference third third point is that since the beam is split over here you know one half beam is split by chopper so chopper will split the beam into two one half will go to the sample and another half will go to the blank since the beam is get, getting split into two so there are signal of to noise ratio will be lower in this case where signal to noise ratio will be lower in this case whereas uh, signal to noise ratio will be okay so uh, the difference between the single beam and spectro so double beam spectrophotometer we are going to look in the coming slide so here uh, this is the difference between the single beam and spectro uh, double beam spectrophotometer what are the difference first is the here in this case uh, radian beam follows single path from the source to the sample to the detector whereas in the, this case double beam spectrophotometer beam is split into two halves so first we'll go to the sample cell other will go to the reference cell okay then second is sequential measurement sequential means one after the other okay so first blank will be measured and then with reference to blank the sample reading will be taken whereas in case of uh, double beam spectrophotometer simultaneous measurement will be there so uh, there will be two holders uh, uh, one holder will be to hold the uh, blank another holder will be used to hold the sample so measurement will be taken taken simultaneously so simultaneous measurement of uh, sample and the blank will take place in the case of a uh, double beam spectrophotometer now uh, since in case of single beam uh, spectrophotometer the beam is not uh, split so we will have higher signal to ratio as i have told you recently that there will be higher signal to ratio when double beam is uh, designed as we know that the beam is getting split into two by the chopper uh, one half will go is going to the sample other half is going to the blank so there will be inferior uh, signal to noise ratio as compared to single beam spectrophotometer okay but uh, but in case of power fluctuation or mechanical, uh, mechanical vibrations are there uh, with the source this may affect the signal in case of single beam say you have a source source uh, is being uh, there occur there is occurring power fluctuation or there is mechanical vibration so uh, the of the source then uh, it may affect the signal in the case of single beam but in case of double beam any deviations or drifts which are there in radiate radiant output from the source get compensated it get compensated as the sample and reference cells are compared many times per second ek second mein hum sample aur reference ko kafi bar compare karte hain to even if uh, there are power fluctuations fluctuations or the mechanical vibrations then also uh, your uh, uh, the results won't be affected okay your results won't be affected now uh, in single beam we have uh, may ha uh, it gives variable results because of the above factor so because of the, if there is any power fluctuation or mechanical vibration of the source it may give variable results okay so uh, rep reproducibility won't be there repeatability will won't be there so uh, in case of double beam we are having uh, more accurate precise and reproducible and the repeatable rep results okay so more accurate uh, results will be accurate that is uh, closeness to the true value precise that is uh, closeness to the repeated value reproducible when done in a different lab different person repeatable results means when done by the same person in the same lab so uh, uh, double beam spectrometer are considered to be better uh, as per uh, as per a design of the spectrophotometer is concerned so overall uh, we can say that double beam uh, spectrophotometer are uh, are are more accurate precise uh, provide uh, reproducible and repeatable results and in the in this way uh, are favored nowadays as compared to single beam spectrophotometer 
okay now another uh, type of spectroscopy which is fluorescent spectroscopy because we are uh, studying about the uh, uv region here the uh, visible uv visible region here so fluorescent spectroscopy is a technique which to be uh, uh, understood so when we know that whenever a light is getting uh, interacted with the uv light the light is getting excited so it is going to the upper energy state and uh, when it come back to the original state it get it emits, emits the energy of lower wavelength uh, uh, sorry lower energy and the higher wavelength it emit radiation of the uh, uh, lower energy and the higher wavelength and this phenomenon is known as fluorescence okay? i'm again repeating so whenever an light is getting uh, interacted with uv light uh, the an light is getting excited to higher excited and when it come back uh, it 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 uh, emit the radiation of uh, longer wavelength and the shorter energy and this phenomenon is known as fluorescence okay so fluorescence spectroscopy uh, contain all the components which are there in uv visible spectroscopy but there are differences there are differences so here we can say that we, we require two types of monochrome but one is for ex excitation other for emission uh, monochromator okay this is the first difference in the design of the two first we require two types of monochromator one is for required for two uh, two monochromator one is required for excitation because first we have to excite the analyte then only it will come back to the ground state and the, when it is it has come to background ground state it has emitted some radiation and that radiation again to be selected so for selecting uh, the emitted radiation uh, we are making use of emission spectroscopy uh, photo mo uh, emission monochromator so two monochromators are required this is the first difference second difference is that you say source and detector are right angle to each other so if you see this angle uh, source and detector are right angle to the each other why they are right angle to each other first that uh, uh, we don't want any interference from the transmitted light so light will be transmitted also so uh, having this arrangement will prevent the interference from the transmitted light and also if there is any scattering is happening by the components in the sample uh, other than the sample so that also uh, we don't want uh, so that scattering uh, interference from that scattering will can also be prevented by uh, making uh, this type of design so in this case source and detector are, are at right angle to each other okay then these two are the at the right angle to each other and second is that there are two require uh, two types of two monograph matters are requ required one is for excitation other is for emission okay now fluorescence spectroscopy is typically three uh, one to three order more sensitive it is more sensitive as compared to the uh, absorption spectroscopy so fluorescence spectroscopy is uh, one to three orders more sensitive than the corresponding method of absorption spectroscopy uh, applicable to and and fluorescence uh, uh, spectroscopy is only applicable to analytes which show fluorescence okay? so those analytes which show fluorescence only uh, for those only fluorescence spectroscopy can be used okay so example is riboflamin thymine chlorophyll all these are fluorescent uh, uh, compounds so for those compounds fluorescence spectroscopy can be used okay now there are two terms one is fluorescence and phosphorescence so let me tell you the difference between the two here so uh, you see the gra diagram is showing the difference between the two fluorescence so in case of fluorescence you see that uh, your uh, analyte is excited to higher energy state and the when it come back to the original state that it emit energy okay uh, so this is known as fluorescence but uh, instead of uh, emitting the result uh, energy directly first there happens inter-system crossing and then uh, the analyte will be to a lower state okay, to, to an intermediate lower state and uh, thereafter when it is emitting the radiation so this is known as phosphorescence so this route is of phosphorescence this route is of for phosphorescence okay, phosphorescence this route is there so instead of directly emitting the radiation uh, after absorption of the radiation uh, it will first undergo inter-system crossing okay and then only it will come back to the uh, uh, ground state okay? so this is phosphorescence so let's see let's see what the difference so in absorption of an, uh, energy by atoms or molecules followed by immediate emission so in this immediate emission is there whereas in the case delayed emission is there you can see here delayed by because inter-system crossing is also i mean delayed emission of the is under is under immediate emission of them or emission of radiation uh, light is uh, emission of radiation or light suddenly stops on removal of the source of excitation jaise hum source of excitation ka hatate hain to jo emission hai radiation ka light ka wo stop ho jata hai theek hai to fluorescence ke case mein kya hai agar aapne source of radiation ko remove kar diya to uh, emission bhi radiation ka stop ho jayega lekin yahan pe agar aap source ko remove karte ho phosphorescence mein to tab bhi jo emission hai wo kuch samay ke liye rehta hai theek hai kuch samay ke kyunki iske andar delayed emission hai to uh, emission of radiation remains for some time here in this case now third point is in fluorescence the excited atom has comparatively short lifetime before it transition to lower in this, uh, the excited atom is having very low short time so it will immediately come back to its original state whereas in this case comparatively long life is there for the atom because uh, excited atom because you know that there, there is also happening the inter system crossing
okay again next point the time period or the interval between the abduction and mission of is very short so say uh, this is uh, more or less the same line and the time period or the interval between the abduction and mission of is comparatively low okay so this is the difference then uh, uh, other differences are absorption process occurs over a short interval and no transition from the ground state to the singlet excited state do not change the direction of the spin okay so here uh, singlet oxygen state whereas in case of phosphine involves the transition from the single ground state energy state to excited triplet state involving a change of spin state so here you see that here this singlet state is there but in here because of inter system crashing uh, the atom is also uh, uh, traveling to the uh, or uh, converting to the uh, triplet state also so triplet state uh, 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 from the triplet state go back to the ground state so here only singlet state is there uh, singlet state uh, uh, dynamite move to the singlet state whereas or the electron move to the singlet state whereas in the case in this case in first persons uh, we have first uh, to, uh, singlet state and then uh, inter system crossing there will be triplet state also and then emission uh, will be there uh, that is the meaning which the point want to say so emitted photon has lower energy than the absorbed photon and emission occurs at a longer wavelength than is the emitted photon has lower energy than the absorbed photon and emission occurs at a longer wavelength than fluorescence so here also you know uh, uh, energy is lower but wavelength is told uh, longer than the phosphorescence okay yeah, wavelength because uh, energy loss is uh, still lower here so wavelength will be higher so in a fluorescent materials uh, they given immediate flash or after glow on excitons they give immediately flash will be they will give uh, after glow will be they, there uh, wherever phosphorescent materials appears to glow in the dark because of slow emission of light over time so have you must have seen the traffic police uh, dress so they, they uh, these dress you know phosphorescent uh, so they uh, because of the slow emission they do glow in the dark likewise you have some uh, dials that are dials of the clock uh, in the night they also you know they are showing the phosphorescence because of this activity okay so example if you want to give some example that gemstones uh, fluorescence your gypsum uh, is fluorescence jellyfish chlorophyll vitamins like thymine riboflavin all these are fluorescent so are showing the compound example of phosphorescence one is a glow glow dial or torch or in bulbs after switching off the light in the room say led bulb you must have shown so uh, after you when you uh, switch off the light then also you know glow is there so that is by because of the phosphorescence the glow remains for some time minutes or hours in dark room okay uh, now uh, most of the topics in the spectroscopy have been covered only this major pa most important part is remaining so let me cover this uh, one is determined but that is the lambda max so what is lambda max first let me define lambda max is the wavelength at which analyte gives maximum absorbance uh wo wavelength jis pe koi bhi analyte मैक्सिमम दुर्बन शो करता है उसे हम लेमड मैक्स करते हैं कहते हैं तो हम इसको मेजर क्यों करते हैं पहली बात और दूसरा इसका पर्पस क्या है ठीक है हम आ, क्यों लेमड मैक्स मेजर करते हैं पहला पॉइंट और दूसरा ये लेमड मैक्स का यूज़ करते हुए हम किसी भी अननोन सैंपल की कंसनट्रेशन को कैसे पता लगाते हैं वो हम जानेंगे तो लेमडा मैक्स होता है वाई वी डिटरमाइन लेमडा मैक्स फर्स्ट इज दट मेजरमेंट शुड भी मेड एट दिस वेवलेंट एज इट इंक्रीज द सेंसिटिविटी चेंज इन अब्जोर्शन पर यूनिट चेंज इन एनलाइट कंसल्टेशन फर्स्ट इज दट वाई टू डिटरमाइन लेमडा मैक्स कि मैंने बताया वो वो, वो अब्जोर्बेंस अगर मैं एब्जोर्बेंस और सॉरी अगर मैं वेवलेंथ और अब्जोर्बेंस के बीच में ग्राफ ड्रा करूँ तो अगर ग्राफ ऐसा आता है तो वो वेवलेंथ जिस पे कोई भी एनालाइट मैक्सिमम अब्जोर्बेंस शो करता है उससे मैं लेमडा मैक्स करता हूँ तो ये आपका लेमडा मैक्स होगा अब इस पर मेजरमेंट करने का क्या फायदा एक तो इस सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ठीक है तो अब इट इंक्रीज द सेंसिटिविटी दट चेंज इन अब्जोर्बेंस पर यूनिट चेंज इन एनालाइटिक कंसनट्रेशन विल भी हायर सो इफ यू चेंजिंग मेकिंग यूनिट चेंज इन द एनालाइट कंसनट्रेशन दैन देर विल भी ग्रेट एंड चेंज इन द अब्जोर्बेंस एंड सेकेंड पॉइंट इन दट देर इज ग्रेटर एडेंस टू द बियर लम्बा एल्स मोलर एब्जोर्टिविटी ऑफ द एनलाइट वॉन्ट भी अफेक्टेड डू टू नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ दट इज बिंग सो इन द लेमडा मैक्स फॉर लेमडा मैक्स यू नो देर इज नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ वेरी नैरो रेंज सो योर वैल्यूज ऑफ मोलर एब्जोर्टिविटीज विल नोट चेंज एंड हैंस द योर बियर लमटला लीनियटी ऑफ द बियर लमटला विल गेट विल बी मेनटेन ठीक है सो यू नो दैट लीनियटी मीन्स दैट सो इफ यू ड्रो ए ग्राफ बिटवीन द डिफरेंट कंसनट्रेशन एंड अब्जोर्मेंट्स यू विल हैव ए स्ट्रेट लाइन सो दिस लीनियटी इज मेनटेन and third point is that is, there is no change in absorbance with rapid change in wavelength so here what is happening is that although you are changing the rapidly with the wavelength but there is no change in the absorbance so that is the, that is, these are the three reasons why we are determining first the lambda max for any light in in a lab so whenever we are determining the concentration of any uh, any light in a compound in a solution first we have to determine its lambda max
ओके फॉर एग्जाम्पल देर आर सम कंपाउंड्स आर गिवन एंड देर लैमडो मिक्स ऑल्सो के एम एनो फोर पोटासम पोटोमेट हैविंग द लैमडो मिक्स फाइव ट्वेंटी फाइव नैनोमीटर के टू सी आर टू फोर ब्लड पोटासम डाइक्रोमेट हैविंग द लैमडो मिक्स फोर ट्वेंटी सेवन नैनोमीटर सो बी एस ए हैविंग दैविंग द लैमडो मिक्स टू एटी नैनोमीटर सो सो फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर यूर सोल्यूशन इज कलर क्या आपके सोल्यूशन का कोई कलर है या वो कलरलेस है ठीक है तो अगर आपको कलर है उस सोल्यूशन का तो आप उसको विजिबल रीजन में स्कैन करो जब आपका विजिबल रीजन होता है थ्री फिफ्टी सेवन हंड्रेड नैनोमीटर के बीच में होता है और कलरलेस है तो आप उसको यू वी रीजन में स्कैन करो जो कि आपका टू हंड्रेड से थ्री फिफ्टी नैनोमीटर के बीच में होता है ठीक है तो आपको सोल्यूशन पहले आपको देखना है उसके बाद आप क्यूवेट क्यूवेट का सिलेक्शन करोगे क्यूवेट ठीक है अगर आपको यू वी रूजन यूज करना है तो आपको क्वाड्स या फिर फ्यूज का यूज करनी पड़ेगी और अगर कलरलेस यूज करना है तो आपको सॉरी कलर वाला यूज करना है तो आप प्लास्टिक या फिर आप जो है ग्लास क्यूबेट का भी यूज कर सकते हैं ओके सो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिसमें हमें लैमडा मैक्स निकालनी है के की और उसकी कंसल्टेशन दी हुई है कोई सोल्यूशन दिया हुआ है उसकी उसी एनलाइट का के का उसकी मुझे कंसल्टेशन निकालनी है तो वो मैं कैसे करूँगा वो चलो हम जानते हैं ठीक है तो मान लो मुझे क्या है स्टोक सोल्यूशन दिया हुआ है पॉइंट वन का तो पॉइंट मोलर जो है ये पॉइंट वन ही हो गया का आपको स्टोक सोल्यूशन दिया हुआ है ठीक है तो मुझे लैमडा मैक्स निकालनी है तो मुझे पता है ये कलर का सोल्यूशन होता है तो मैं इसको पहले स्कैन करूँगा थ्री फिफ्टी टू टू हंड्रेड नैनोमीटर के बीच में मैंने इसको स्कैन कर लूँगा ये देखो मैंने ये स्कैन कर दिया स्कैन करने के बाद आप देखोगे कि एक एक वेव लेंथ ऐसी आएगी ये वाली जिस पर जो है आ, आपका के जो सोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा वेव लेंथ शो करेगा इसको हम बोलते हैं लैमडा मैक्स जो मैंने अभी वो भी बताया लैमडा मैक्स ओके तो इस तरह से हम लैमडा मैक्स निकाल लेंगे पहले तो ये मैंने क्या किया स्कैन किया आपको जो भी स्टोक सोल्यूशन दिया हुआ था उसको स्कैन किया और मुझे एक एक वे वेवलेंथ मिल गई जिसपे सबसे ज़्यादा अब्जर्बेंस थे उसको मैंने लैमडा मैक्स कह दिया अब लैमडा मैक्स क्यों निकालते हैं मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया ठीक है उसके बाद आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है ठीक है तो आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है अननोन सोल्यूशन है आपको उसमें के एम की जो है कंसनट्रेशन निकालनी है तो आप ये देखो ये टेबल देख सकते हो तो मेरे पास जो स्टोक सोल्यूशन था उसका मैंने पहले क्या किया दस एम लिया उसको उसका जो सोल्यूशन बनाया वो टेन बनाया ये सॉरी 100 परसेंट है तो 10 एम मैं लूँगा तो 100 परसेंट हो गया ये ये 75 परसेंट सोल्यूशन बना दिया मैंने फिर उसके बाद वह 50 परसेंट सोल्यूशन बना दिया उसके बाद फिर मैंने 25 परसेंट बना दिया फिर उसके बाद मैंने 10 परसेंट बना दिया ठीक है और ये अननोन सैंपल का जो भी आएगा इन सब का मैं क्या कर लूँगा अब्जर्बेंस ले लूँगा यहाँ पर इन सब की अब्जर्बेंस ले लूँगा ठीक है तो हंड्रेड परसेंट कैसे बनेगा कि आप टेन एम जो सोल्यूशन दिया हुआ था उसमें पानी ना डालो हंड्रेड परसेंट हो गया वो सेवन पॉइंट फाइव एम ले लो टू पॉइंट फाइव एम पानी का ले लो तो सेवेंटी फाइव परसेंट हो गया पाँच एम जो है आप कैमनो फोर ले लो पाँच एम वाटर ले लो फिफ्टी परसेंट सोल्यून हो गया टू पॉइंट फाइव एम जो है आप कैमनो फोर ले लो सेवन पॉइंट फाइव एम जो है आप पानी ले डाल दो उसमें आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट सोल्यून हो गया आप वन एम जो है कैमनो फोर सोल्यूशन ले लो नाइन एम जो है वाटर ले लो तो आपका टेन परसेंट सोल्यून हो गया ठीक है तो इसके लेने के बाद आप इनके सबके अब्जॉर्बेंस लोगे क्योंकि ये जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी अब तो आप इनका जो है ग्राफ बना सकते हो देखो यहाँ पे जो कंसनट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपने ग्राफ ड्रा कर देना है कंसनट्रेशन और अब्जॉर्बेंस तो अगर मान लो मैं यहाँ पर अब्जॉर्बेंस लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंसनट्रेशन ले ली है कंसनट्रेशन आप कैसे लिख सकते हो टेन परसेंट लिए आपने बनाया है ट्वेंटी फाइव परसेंट भी बनाया है फिर आपने फिफ्टी परसेंट बना लिया मान लो ठीक है ये फिफ्टी परसेंट पे हो गया फिर सेवेंटी फाइव परसेंट भी सोल्यूशन बनाया आपने ठीक है उसके बाद आपने हंड्रेड परसेंट लिया ठीक है तो आप देखो टेन टेन परसेंट वाले पे मान लो जो है आप जो आ रही है ये ठीक है पच्चीस पे मान लो ये आ रही है ठीक है पचास पे आपकी ये आ रही है पचहत्तर पे आपकी ये आ रही है ठीक है हंड्रेड के ऊपर जैसे ये मान लो ग्राफ ऐसे था तो हम हंड्रेड पे मान लो जो है आपकी ये आ रही है ठीक है तो आपका जो अननोन सैंपल है जहाँ है ना तो अननोन सैंपल आप मान लो क्या है ये परसेंटेज में इसको कंसनट्रेशन जो है अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज में लिख दिया ठीक है आप इसको मिली मोलर या फिर मोलर में भी निकाल सकते हैं जितनी भी कंसनट्रेशन है आप निकाल सकते हैं ठीक है तो आपने क्या किया एक कैलिब्रेशन कर इसे क्या वो कहेंगे हम कैलिब्रेशन कर कहेंगे तो कैलिब्रेशन कर हमारा बन गया हमारे पास जो अननोन सोल्यूशन था अननोन सोल्यूशन कि भी कुछ अब्जॉर्बेंस आएगी मान लो ये अब्जॉर्बेंस जो है नॉन सोल्यूशन की कुछ अब्जॉर्बेंस आ गई क्योंकि अब्जॉर्बेंस तो मैं ओबियसली निकाल सकता हूँ तो उससे रिलेटेड जो मेरी कंसनट्रेशन होगी वो हम निकाल पाएंगे तो देखिए 25 से 50 के बीच में चलो ये मान लो जी पैंतीस परसेंट के बीच में आ रही है लगभग पैंतीस तो मैं कहूँगा कि जो मेरी अननोन सैंपल की जो कंसनट्रेशन है वो
एनलाइट का अननोन सोल्यूशन की कंसनट्रेशन का पता लगाते हैं ओके सो थैंक यू सो दिस विद रिस्पेक्ट उसको पीज कम्प्लीटेड सो इसको आप एक बार दोबारा रिवाइज करें दोबारा रिवाइज करें बट दिस दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू